ஓகே வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கல நாளைக்கு டெஸ்ட்டுக்கான கொஷின்ஸ் ஸோ நாளைக்கு கொஷின்ஸ்னால் இந்த மாடலில் தான் நாளைக்கும் டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் இதில் இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து போட்டு பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்காங்க நாளைக்கு எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இதே மாடல் இருக்கும் நம்பர்ஸ் மாத்திரம் மாறி இருக்கும் ஸோ அதனால் இதில் இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக எழுதி நோட்டில் எழுதி போட்டு பார்த்துக்காங்க சரிங்களா நான் உங்களுக்கு அந்த டெஸ்ட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் அதில் என்ன கொஷின் கேட்டிருந்தாங்களோ அதையும் நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் சரிங்களா சரி வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளார் போகலாம் ஸோ சம்மு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம்மு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கல பன்னிரெண்டு பதினஞ்சு இருபது மற்றும் இருபத்தி ஏழு ஆகிய எண்களால் மீதியின்றி வகுப்படக்கூடிய மிக சிறிய எண் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஷின் நல்லா எடுத்துக்காங்க புரிஞ்சுக்காங்க பன்னிரெண்டு பதினஞ்சு இருபது மற்றும் இருபத்தி ஏழு ஆகிய எண்களால் மீதியின்றி வகுப்படக்கூடிய மிக சிறிய எண் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே நான் போன வீடியோஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் என்ன மிக பெரிய மிக சிறிய அப்படின்னு வந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்து என்ன வந்திருக்கு மிக சிறிய அப்படின்னு வந்திருக்கு மிக சிறியன்னு வந்தால் என்ன பண்ணணும் நாம் இந்த சம்முக்கு ஹெச்சிஎஃப் சாரி எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த சம்முக்கு நாம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஸோ வாங்க ஸோ கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கெல்லாம் எல்சிஎம் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டுக்கலாம் இதுக்கான ஆன்சர் சீக்கிரம் வந்துடும் ஹெச்சிஎஃப் அப்படின்னா அது சாரி மிக பெரிய எண் அப்படின்னாக்கலாம் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் மிக சிறிய எண்ணக்கில் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டு பதினஞ்சு ஓகே இருபது அப்புறம் இருபத்தி ஏழு ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நான் வந்து எல்சிஎம் எடுக்க போகிறேன் ஸோ எல்சிஎம் பார்த்திங்கனாக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து எதால் போடலாம் தேர்ட் டேபிள் மூணாவது வாய்ப்பெல்லாம் போடலாம் போட்டிங்கனாக்கில் நாமு பன்னெண்டு ஐமு பதினஞ்சு இது இருபது வராது அதனால் அப்படியே வச்சுப்போம் இங்கே ஒம்பது மூணு வந்து இருபத்தி ஏழு ஓகே முடிஞ்சு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அடுத்து வந்து அஞ்சாவது டேபிளில் போடலாம் அஞ்சாவது வாய்ப்பாட்டில் போட்டிங்கனாக்கில் இது வராது அதனால் நாலு அப்படியே வச்சுக்காங்க ஒரு அஞ்சு அஞ்சு நாலஞ்சு இருபது இது ஒம்பதும் அப்படியே வச்சுக்காங்க ஸோ அடுத்தது ஃபோர்த் டேபிளில் போடுங்க ஸோ ஃபோர்த் டேபிள் போட்டிங்கன்னா ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இந்த ஒம்பது வராது அதனால் இதையும் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னாக்கில் கொடுத்துருக்கிற இந்த சைடில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பெருக்கி போட்டோங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ மூணு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு ஒன்பது ஸோ இதெல்லாம் பெருக்கி போட்டோங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இதோடய ஆன்சர் எல்லாத்தையும் பெருக்குனீங்கெல்லாம் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கில் ஐநூற்றி நாற்பது ஸோ இதுதான் நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ புரிஞ்சது இந்த சம்ம புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன்றும் இல்லை இந்த இந்த மாதிரி ஆகிய எண்களால் மீதி இன்றி மீதி இன்றின்னா இப்போ நீங்கள் வகுத்து பார்க்கலாம் இந்த ஐநூற்றி நாற்பதை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிற நம்பரால் நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் ஆகும் எந்த ஒரு ரிமைனிங்கும் வராது சரிங்களா அதனால் இந்த கொஷின் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆகிய எண்களால் மீதி இன்றி வகுப்படக்கூடிய மிக சிறிய ஸோ இது வந்து முக்கியம் மிக சிறிய அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கல நீங்கள் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் வந்து ஐநூற்றி நாற்பது ஓகே வாங்க அடுத்த சம்முக்கு போகலாம் ஓகே இங்கே நெக்ஸ்ட் சம் இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க படித்து பாருங்கள் ஓகே ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது மற்றும் பன்னிரெண்டால் வகுக்கும் போது மீதி ரெண்டை தரும் மிக சிறிய எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ முன்ன சமல் வந்து மீதி எதுவுமே தராமல் வகுக்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மீதி ரெண்டை தரும் மிக சிறிய எண் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க அப்போ மீதி ரெண்டை தரும் மிக சிறிய எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க மிக சிறிய எண்ணுனா என்ன மீனிங்னா கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு மறுபடியும் நாம் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஸோ கொடுத்துருக்கிற நம்பர் என்ன ஸோ ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பன்னிரெண்டு ஸோ இந்த நம்பருக்கு வந்து நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஸோ எல்சிஎம் எடுக்கணும் முதல்ல ரெண்டாவது வாய்ப்பாட்டில் போட்டிங்கனாக்கில் இங்கே என்ன வருது மூணு 
இந்த ஏழு அப்படியே வரும் இங்கே வந்து நாலு இங்கே வந்து ஒன்பது அப்படியே வரும் இங்கே வந்து ஆறு வரும் ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அடுத்து வந்து நம்ம அதுவும் மூணாவது டேபிளில் போடலான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஒன்று ஏழு இங்கே நாலு அப்படியே வரும் இங்கே மூணு இங்கே ரெண்டு வரும் ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் செகண்ட் டேபில் போடலாம் எல்சிஎம் அப்படின்னா கடைசி வரையிலும் நம்ம போட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ இங்கே ஒன்று இது ஏழு இது வந்து ரெண்டு இங்கே வந்து மூணு இங்கே ஒன்று ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் அதை இதுக்கு மேலே நம்ம போட முடியாது எல்லாம் சிங்கிள் டிஜிட்டில் வந்துருச்சு அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணலான்னா கொடுத்துருக்கிறது எல்லாம் பெருக்கி போட்டுடலாம் ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஏழு ரெண்டு அப்புறம் மூணு ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பெருக்கி போட்டோங்கன்னா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கல ஐநூற்றி நாலு வந்து நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ ஐநூற்றி நாலு வந்து நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் புரிஞ்சதுங்களா ஸோ போன சம மாதிரி தான் சாரி இது ஆன்சர் கிடையாது சாரி சாரி இது ஆன்சர் கிடையாது இது கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மீதி ரெண்டை தரும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா மீதி ரெண்டு அப்படின்னாக்கல கொடுத்துருக்குற நம்பரோட நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கல ஐநூற்றி நாலோட ப்ளஸ்ஸு ரெண்டு பண்ணிக்கணும் மீதி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸு ரெண்டு பண்ணிக்கணும் ஸோ இதை கூட்டினீங்கன்னா ஐநூற்றி ஆறு ஸோ இது தான் நமக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஐநூற்றி நாலு கிடையாது மீதி அந்த கொஷனில் வந்து மீதி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்கல அதை நம்ம வந்து கூட்டிக்கணும்னு அர்த்தம் ஸோ வர எல்சிஎம் கூட இந்த ரெண்டை வந்து கூட்டினீங்க அப்படின்னாக்கல நமக்கு ஐநூற்றி ஆறு வரும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் டி ஆப்ஷன் டி தான் வந்து நமக்கு ஆன்சர் மீதி ரெண்டு ஓகேங்களா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த சமுக்கு போகலாம் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு எல்சிஎம் அதை எடுத்துகிட்டு மீதி என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஆட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அந்த சம்மை முடிஞ்சிடும் ஓகே ஓகே அடுத்த சம்ம போகலாம் ஓகே இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இங்கே ஆறு ஒன்பது பதினஞ்சு பதினெட்டு இந்த நம்பரால் வகுக்கும் போது மீதி நாலு வருமாறு வகுக்கும் ஏழின் மடங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதை வந்து ரெண்டு டைப்பில் போடலாம் முதல்ல வந்து ஆப்ஷன் வச்சு போடலாம் ஆப்ஷன் வந்து வச்சு போட்டீங்க அப்படின்னாக்கல இங்கே கொடுத்துருக்கிற நம்பர்ஸும் இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா மேலே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த நம்பர்ஸை எடுத்து கீழே இருக்கிற நம்பர்ஸை வந்து வகுத்திங்க அப்படின்னாக்கல உங்களுக்கு மீதி நாலு வரணும் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் எடுத்து நீங்கள் வந்து இந்த மேலே கொடுத்துருக்கிற நம்பரால் வகுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரணுனாக்கல நாலு வரணும் ஸோ அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னாக்கல மீதி நாலு வரணும் ஸோ அப்படி வந்துச்சுன்னா ஆன்சர் ரைட்டு ஸோ இப்போ சிக்ஸ்த்து டேபிளில் ஆப்ஷன் வச்சு போட்டு பாருங்கள் ஸோ எழுவத்தி நாலு ஓகே கொடுத்துருக்கிற நம்பரை பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கல அந்த நம்பரில் ஆப்ஷன்ஸை வந்து எடுத்து வகுத்து பாருங்கள் வகுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கான கிடைக்கும் இப்போ செவன்ட்டி ஃபோரை வந்து சிக்ஸில் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் என்ன வருது ஓகே ஸோ ஃபோர்டீன் டூ டைம் போஸ்டிங் அப்படின்னாக்கல ஸோ டுவெல் வரும் ஸோ இங்கே ரிமைனிங் வந்து டூ வந்துருச்சு ஸோ இது ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ செவன்ட்டி ஃபோர் ஆப்ஷன் கிடையாது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக எடுத்து 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 நீங்கள் வந்து பண்ணி போட்டிங்கன்னா வந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து அடுத்தது முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது என்ன வருது ஓகே சிக்ஸ்த்து டேபிளால் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கல இங்கே ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு ஸோ இங்கே அடுத்தது இங்கே ஜீரோ வரணும் இங்கே ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இங்கே முந்நூற்றி அறுபது வந்துடும் ஸோ மீதி நாலு வரும் ஸோ இதான் நமக்கு சரியான ஆன்சர் ஸோ இது ஒரு மெத்தடில் நீங்கள் ஆப்ஷன் பேஸ் பண்ணி போடலாம் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் எடுத்துகிட்டு இந்த மேலே கொடுத்துருக்கிற ஏதோ ஒரு நம்பரால் நீங்கள் வந்து டிவைட் பண்ணி போடலாம் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் சப்போஸ் வந்து நான் டைரெக்டாக போடணும் அப்படின்னாக்கல என்ன பண்ணலாம்னாக்கல 
இங்கே கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு முதல்ல எல்சிஎம் எடுத்துருங்க நம்ம எல்சிஎம் மெத்தடில் தானே இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் எடுத்துருங்க ஸோ ஆறு ஒன்பது பதினஞ்சு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு ஸோ இந்த நம்பருக்கெல்லாம் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா தேர்ட் டபுளில் போடுங்க தேர்ட் டபுளில் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கல ரெண்டு மூணு இங்கே அஞ்சு இங்கே ஆறு ஓகே அடுத்தது செகண்ட் டபுளில் போடுங்க இங்கே ஒன்று இங்கே மூணு அப்படியே வரும் அஞ்சு அப்படியே வரும் இங்கே ரெண்டு வரும் ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் போட முடியுமா மூணு ஓகே சார் இங்கே வரும் மூணு வரும் ரெண்டு வராது அப்போ இது அடுத்தது வந்து தேர்ட் டபுளில் போடலாம் போட்டிங்கனாக்கில் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே அஞ்சு அப்படியே வந்துடும் இங்கே வந்து என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு ஒன்று வந்துடும் ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் இருக்கிற நம்பருக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஓகே த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்களே தொண்ணூறு அப்படின்றது தான் நமக்கு ஆப்ஷனாக வரும் ஸோ எல்சிஎம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன வரும்னா தொண்ணூறு அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு வரும் ரைட்டுங்களா இப்போது இப்போ இந்த தொண்ணூறு அப்படின்னு வந்துடுச்சுங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பு என்ன பண்ணோம்னா இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அடுத்து இந்த எல்சிஎம் வந்துடுச்சு இங்கே கொஷனுக்கு போயிடுங்க மீதி நாலு தரணும்னு சொல்கிறாங்க மீதி நாலு தரணும்னா என்ன பண்ணிக்க சொன்னேன் அதை வந்து கூட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் மீதி நாலு வரும்போது அது கூட்டிடணும்னு சொன்னேன் ரைட் இப்போ இது வந்து ஒரு வேரியபிள் மாதிரி தான் அதாவது இது கூட இன்னும் நிறைய வரணும் அதாவது வந்து இது எல்சிஎம் தான் இது எதோட மடங்கு அப்படின்னாங்களா ஏழின் மடங்காக வரணும் இந்த நம்பரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஏழோட மடங்காக வரணும் நமக்கு ஏழோட மடங்குனா என்ன மீனிங்னா ஏழாவது வாய்ப்பாட்டில் வரணும் அதான் மீனிங் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கல இப்போது நீங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே ஆட் பண்ணி போட்டிங்கனாக்கலாம் நைன்டி ஃபோர் தான் வரும் நைன்டி ஃபோர் வந்து ஏழின் மடங்குனாக்கல வராது ஸோ அதனால் இங்கே என்ன பண்ணலனாக்கல ஒரு வேரியபிள் அதாவது ஒரு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது தான் இப்போ நமக்கு தேவையான எண் ஸோ இந்த மெத்தடில் போடணும் ஒரு எல்சிஎம் அது கூட ஒரு கே ஒரு நம்பர் சேர்த்துக்காங்க ப்ளஸ் வந்து மீதி என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது இப்போ இதில் போட்டு நம்ம பார்க்கணும் இதில் எப்படி போட்டு பார்க்குறது அப்படின்னாக்கல ஒன்றும் இல்லை கேன்ற இடத்துல வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணுன்ட்டு நம்ம ஆப்ஷன் கொடுத்து பார்க்கணும் ஓகே ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே ஒன்றுன்னு கொடுத்திங்கன்னா நைன்ட்டி ஃபோர் தான் வரும் அதனால் வந்து இது ஆப்ஷன் கிடையாது ஸோ சப்போஸ் ரெண்டுன்னு கொடுத்திங்கனாக்கல ரெண்டு தொண்ணூறு இன்ட்டு ரெண்டு ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஃபோர் வரும் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் வந்து செவன்த் டேபிள் அடிப்படமான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே என்ன வருது ரெண்டேல் பதினாலு மீதி நாற்பத்தி நாலு ஸோ வராது செகண்ட் டேபிளில் வராது ஸோ இந்த வேரியபிள் கிடையாது அது மூணு போட்டு பாருங்கள் அது வருமான்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது வந்து நாலு போட்டு பாருங்கள் அப்போ நாலால் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கல ஒம்பதுனா முப்பத்தி ஆறு ஸோ முந்நூற்றி அறுபது ப்ளஸ்ஸு இங்கே ஒரு நாலு ஸோ இது கூட்டினிங்கனாக்கில் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி நாலு வரும் ஸோ இதுதான் நமக்கு ஆன்சராக வரும் நம்ம வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்ட்டு இது தான் மெத்தட் ஓகே இந்த ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்துட்டு அங்கே வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஒன்று இப்படி போடலாம் அப்படி இல்லாட்டி வந்து ஆப்ஷன் மெத்தடில் போடலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை போடுங்க ஆனால் இங்கே போட்டுட்டு வரக்கூடிய நம்பர் ஏழின் மடங்காக இருக்கணும் கொடுத்துருக்கிற நம்பர் வந்து ஏழின் மடங்காக இருக்கணும் ஓகே ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த எல்சிஎம் மெத்தடில் போடுங்க அதான் ஆன்சர் தப்பாகாமல் வரத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்த செம்மு ஓகே வாங்க இந்த செம்மில் பார்த்திங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கல மதிப்பு மூணு குறைக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி அஞ்சு இதால் மீதியின்றி வகுப்படும் மிக சிறிய எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே மதிப்பு மூணு குறைக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி அஞ்சு ஆல் மீதியின்றி வகுப்படும் மிக சிறிய எண்ணன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கல மிக சிறியன்னு வந்துருச்சு அப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு எல்லாம் வந்து எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா முதல்ல எல்சிஎம் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் முதல்ல எல்சிஎம் எடுங்க எல்சிஎம் எடுத்திங்க அப்படின்னாக்கல முதல்ல ஓகே இதை தேர்ட் டபுளில் போடலாம் மூணாவது வாய்ப்பில் போட்டிங்கனாக்கல 
ஏழ்மோ இருபத்தி ஒன்று ஓகே இருபத்தி எட்டு அப்படியே வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து பன்னெண்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கூட பதினஞ்சு ஓகே மறுபடியும் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மூணாவது வாய்ப்பாடலே போடலாம் மூணில் போட்டிங்கனாக்கூட ஓர் ஏழு ஏழு இங்கே வந்து இருபத்தி எட்டு அப்படியே வரும் இங்கே வந்து நாலு டைம் வரும் இது அஞ்சு டைம் வரும் ஓகே அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஏழால் போடலாம் ஏழால் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கூட ஓர் ஏழு ஏழு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு இங்கே ஒரு நாலு அப்படியே இருக்குது இந்த ஒரு அஞ்சு அப்படி இருக்குது ரைட்டு அடுத்தது ஃபோர்த்து டேபிளில் போடுங்க ஸோ நாலு ஒன்று 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 இங்கே அஞ்சு ஸோ இங்கே இருக்கிற கொடுத்துருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிட வேண்டியதான் இதுக்கு மேலே நம்ம போட முடியாது ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கள ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எல்சியம் வரும் ஸோ இங்கே இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது வரும் அடுத்தது இங்கே என்ன கொஷனில் இப்போ இதுவே ஃபைனல் ஆன்சராக எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா இதுவும் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சில பேர் வந்து அவ்வளோதான் நான் எனக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை போட்டிங்கன்னா இது தப்பாகிடும் இங்கே கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மதிப்பு மூணு குறைக்கப்பட்ட நிலையில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோடய மீனிங் என்ன அப்படின்னா மதிப்பு மூணு குறைக்கப்பட்ட நிலையில் அப்படின்னா இதை வந்து இதிலிருந்து வந்து மூணை கழிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது அர்த்தம் மூணை கழிச்சிங்கன்னா தான் இந்த இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி அஞ்சு அந்த நம்பரால் வந்து மீதி இல்லாமல் நமக்கு வந்து வகுப்படும் அதனால் நம்ம இங்கே கழிச்சிக்கிறது அதாவது இந்த மதிப்பு குறைக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் கூட்டிக்கணும் ஆன்சரில் இங்கே சப்போஸ் வந்து கூட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா கூட ஆன்சரில் வந்து நீங்கள் கழிச்சிடணும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட்டு இங்கே குறைச்சிருந்தாங்கன்னா கூட்டிக்கணும் கூட்டியிருந்தாங்கன்னா கழிச்சிடணும் இது வந்து பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ இங்கே ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது வருது இது கூட வந்து ப்ளஸ்ஸு மூணு போடுங்க ஸோ நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு இதுதான் சரியான ஆன்சர் ஸோ ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு தான் சரியான ஆன்சர் அதனால் இங்கே குறைக்கப்பட்டது அப்படின்னா நீங்கள் கூட்டிக்காங்க கூட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா மைனஸ் பண்ணி போட்டுருங்க சரி ஓகே இந்த சம்மு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே வாங்க அடுத்த சமுக்கு போகலாம் ஓகே அடுத்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கல எந்த சிறிய எண்ணிலிருந்து ஏழை கழிக்க ஸோ இங்கே என்ன மீனிங் ஏழை கழிக்க அப்படின்னா என்ன மீனிங் ஸோ வர ஆன்சர் கூட ஏழை கூட்டிக்கணும்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா என்ன சொல்கிறேன்ட்டு போன சமல் வந்து குறைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கூட்டிக்கணும் இங்கேயும் கழிக்க சொல்லியிருக்காங்க கழிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் வர எல்சிஎம்லேருந்து கழிக்கக்கூடாது வர ஆப்ஷனில் வந்து கூட்டிக்கணும் கடைசியாக ஸோ வாங்க என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ எந்த சிறிய எண்ணிலிருந்து ஏழை கழிக்க அது பன்னிரெண்டு பதினாறு பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி எட்டால் மீதியின்றி வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த சிறிய எண்ணிலிருந்து ஏழை கழிக்க அது பன்னிரெண்டு பதினாறு பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி எட்டால் மீதியின்றி வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏழை கழிச்சா தான் மீதி இல்லாமல் வகுப்படும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வர ஆன்சர் கூட ஏழை கூட்டிக்கணும் ஸோ இந்த நம்பருக்கெல்லாம் நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஓகே எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கல என்ன வருது முதல்ல செகண்ட் டேபிளால் போடுங்க போட்டிங்கனாக்கல இங்கே சிக்ஸு எயிட்டு நைனு ஓகே இங்கே நைன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கல இது அப்படியே வந்துடும் இருபத்தி ஒன்று இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி நாலுன்னு வந்துடும் ஓகே அடுத்து மறுபடியும் செகண்ட் டேபிளால் போகலாம் உங்களுக்கு எப்படி எல்சிஎம் எடுக்கணும்னு தோணுதோ அப்படி எடுங்க நான் வந்து எல்லாேருக்கும் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக பேசிக்காக சின்ன சின்ன நம்பரை எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மூணு இங்கே நாலு இது ஒன்பது அப்படியே வந்துடும் ஒன்பது இங்கே இருபத்தி ஒன்று இருக்குது அதையும் அப்படியே வந்துடும் அப்படியே போட்டுருங்க இங்கே வந்து இருபத்தி நாலு இருக்குது அப்போ பன்னெண்டு ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் தேர்ட் டபுளால் போடலாம் ஸோ மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் போட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு இங்கே நாலு இருக்குது இங்கே மூணு மூணு ஒம்பது இங்கே ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று இங்கே நாமும் பன்னெண்டு ஓகேவா ஓகே அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் ஓகே அடுத்தது வந்து ஃபோர்த்து டேபிளால் போடுங்க ஃபோர்த்து டேபிளால் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கல ஒன்று ஒன்று இங்கே த்ரீ இங்கே வந்து செவன் இங்கே வந்து ஒன் ஓகே இப்போ இருக்கிற நம்பருக்கெல்லாம் நீங்கள் எல்சிஎம் எடுங்க என்னென்ன 
ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு ஏ மறுபடியும் ஒரு மூணு இங்கே எழுதுகிறேன் மூணு பெருக்கள் ஏழு ஓகே ஸோ அதனால் இதை மற்ற இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கல இதெல்லாம் பெருக்குனிங்கனாக்கல ஆயிரத்தி எட்டு ஸோ இதெல்லாம் பெருக்குனிங்கனா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி எட்டு வரும் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பெருக்கி பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்டு வரும் இப்போ கான்செப்ட்டுக்குள்ளே போயிடலாம் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன் கழிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா கழிக்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும் கூட்டிக்க சொன்னேன் கழிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கூட கூட்டிக்கணும் அப்போ இங்கே ஏழை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது ப்ளஸ் ஏழு பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கூட ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஆகிடும் அப்போது ஆயிரத்தி பதினஞ்சு ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ இங்கே பார்த்திங்களா ஆப்ஷனில் ஆயிரத்தி எட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அப்படியே ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வந்து தப்பு ஸோ அதனால் கொஷனில் கழிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கூட கூட்டிக்காங்க ஸோ அதுதான் பெஸ்ட்டு கூட்ட சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா கழிச்சுக்கணும் ஆன்சரில் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து இந்த சம்முக்கு ஆயிரத்தி பதினஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த சம்மு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அடுத்த சம்முக்கு போகலாம் ஓகே இந்த சம்மு பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கல என்ன இருக்குது மதிப்பு ஐந்து அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையில் அப்படின்னா என்ன மீனிங்கு மதிப்பு அஞ்சு கூட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ கூட்டியிருக்காங்கன்னா என்ன மீனிங்கு வரப்போகிற ஆன்சர்லேருந்து எல்சிஎம்த்துலேருந்து நம்ம கழித்து போடணும் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட் கூட்டியிருந்தால் கழிச்சுக்கணும் கழித்து சொல்லியிருந்தாக்களை கூட்டிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே மதிப்பு ஐந்து அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு மற்றும் ஐம்பத்தி ஆறால் மீதியின்றி வகுப்படும் மிக சிறிய எண் ஸோ இங்கே மிக சிறியன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எல்சிஎம் தான் எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஒன்றில் கு கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கெல்லாம் எல்சிஎம் எடுங்க இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு ஓகே அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு ஓகே அடுத்தது ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ இதுக்கெல்லாம் எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கல முதல்ல செகண்ட் டேபிளே போடுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்யுங்க செகண்ட் டேபிள் போட்டிங்கன்னா பன்னெண்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கலாம் ஓகே ஓகே இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாறு இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கல பதினெட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஏழு ஓகே ஸோ இந்த நம்பர் வருது அடுத்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து ரெண்டாவது வாய்ப்பாடில் அடை கூட போடலாம் போட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து ஆறு ஆறு இங்கே வந்து எட்டு இங்கே வந்து ஒன்பது இது இருபத்தி ஏழு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் தேர்ட் டபுளால் போடலாம் மூணாவது வாய்ப்பாடில் போட்டிங்க அப்படின்னாக்கல ஆறு அப்படியே வரும் அடுத்தது எட்டு அப்படியே வந்துடும் இங்கே மூணு ஒம்பது ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு மறுபடியும் வந்து நீங்கள் மூணாவது வாய்ப்பாடில் போடலாம் மூணாவது வாய்ப்பாடில் போட்டிங்கனாக்கலாம் ரெண்டு சாரி இங்கேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன வந்துடும்னா ரெண்டு வந்துடும் ஓகே சாரி அப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே எட்டு அப்படியே வந்துடும் இங்கே வந்து ஓர் ஒன்று ஒன்று சாரி ஓர் மூணு மூணு இங்கே மூணு வந்துடும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் செகண்ட் டேபிள் போடலாம் செகண்ட் டேபிள் போட்டிங்கனாக்கலாம் ரெண்டு ஒன்று நாலு இங்கே வந்து மூணு இது ஒன்று அப்படி வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னாக்கல பெருக்கி போட்டிங்கனாக்கலாம் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஸோ மேலே என்ன இருக்குது ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் நாலு பெருக்கள் மூணு ஸோ இதெல்லாம் பெருக்கினிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னு பார்த்திங்கனாக்கல எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு ஸோ இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு தான் வந்து நமக்கு எல்சிஎம்மாக கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கல இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கூட்டியிருக்காங்க அதிகரிக்கப்பட்ட நிலையில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கூட்டியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கல நம்ம என்ன பண்ணணும் கழிச்சுக்கணும் அப்போ கூட்டியிருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் கழிச்சுக்கணும் எதை கழிக்கணும் அஞ்சு அப்படின்றத கழிக்கணும் ஸோ இங்கே ஃபைவ் வந்து மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கல இங்கே என்ன வருது ஓகே ஃபோர்டீன் ஓகே ஒன்பது இங்கே வந்து அஞ்சு இது வந்து எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது ஓகே எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது தான் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் 
ஸோ ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலும் கொடுத்துருக்காங்க பட் இது ஆன்சர் கிடையாது நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது தான் நம்மளோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஓகே இந்த சம புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒன்றும் இல்லை கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு எல்சிஎம் எடுங்க எடுத்துகிட்டு கூட்ட சொன்னால் கழித்து போடுங்க கழிக்க சொன்னால் கூட்டி போடுறங்க ஓகேங்களா ஸோ ஓகே அடுத்த சம்மு ஓகே இந்த சம்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கல என்ன கொடுத்துருக்காங்க எந்த எண்ணுடன் ஒன்றை கூட்ட அது பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டால் மீதியின்றி வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எந்த எண்ணுடன் ஒன்றை கூட்ட ஒன்றை கூட்ட அது பன்னிரெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டால் மீதியின்றி வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரைட் இதுக்கும் என்னென்னா ஒன்றை கூட்டன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ என்ன மீனிங்கு ஒன்றை கழிச்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் மீனிங்கு ஸோ கொஷனில் ஒன்றை கூட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கில் ஒன்றை கழிச்சிடணும் அது தான் மீனிங்கு புரியுதா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே இங்கே கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் எடுங்க எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா முதல்ல செகண்ட் டேபிளில் போடுங்க ஸோ ஆறு ஒன்பது ஓகே பன்னிரெண்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாறு ஓகே இதை மறுபடியும் வந்து செகண்ட் டேபிளே போடுங்க ஓகே இது மூணு இது மூணு இங்கே வந்து ஒம்பது இது வந்து ஆறு இது வந்து பதினாறு அப்படியே இருக்கும் மறுபடியும் அடுத்து வந்து தேர்ட் டேபிளில் போடுங்க இங்கே என்ன வந்திருக்கு ஒன்று இங்கே மூணு இங்கே ரெண்டு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாரி இங்கே செகண்ட் டேபிளில் போட்டிங்கன்னா இங்கே எட்டாயிடும் சாரி சாரி இங்கே எட்டாயிடும் ஸோ இந்த எட்டு அப்படியே வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டு அடுத்தது இது எட்டு அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் செகண்ட் டேபிளில் போடலாம் செகண்ட் டேபிளில் போட்டிங்கன்னா என்ன வருது ஓகே ஒன்று மூணு ஒன்று நாலு ஓகே அவ்வளோதான்ப்பா இதுக்கு மேலே நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது அதுக்கு கொடுத்துருக்கிற நம்பரை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கல இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு எல்சியமாக கிடைக்கும் ஆனால் இது ஆப்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஆப்ஷன் கிடையாது ஏன்னா நமக்கு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்றை கூட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாம் இங்கே ஒன்றை கழிச்சுக்கணும் ஸோ ஒன்றை கூட்ட சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன்றை கழிச்சுக்கணும் அப்போ ஏழு எட்டு ரெண்டு ஸோ இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகேங்களா இந்த சம்மம் புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க இன்னொரு சம்மம் ஒர்க்கு பார்த்துருவோம் ரைட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சம்மில் எந்த எண்ணெய் மும்மடங்காக மாற்றும் போது அது பன்னிரெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டு மற்றும் இருபத்தி நாலால் மீதியின்றி வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு முன்ன என்ன கான்செப்ட் சொன்னோன்னா கொஷினில் கூட்ட சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா கழிச்சிக்க சொன்னேன் கழிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கல கூட்டிக்க சொன்னேன் ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சரில் இந்த கொஷின் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எந்த எண்ணெய் மும்மடங்காக மாற்றும்போது அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னாக்கல மூன்று மடங்குனா இங்கே பெருக்கல் அப்படின்னு அர்த்தம் மூன்று மடங்குனாக்கில் பெருக்கல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அந்த நம்பரை மூணு மடங்காக மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கல இங்கே மல்டிப்ளைனால் அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன டிவிஷன் தான் வரும் ஸோ மல்டிப்ளை அப்படின்னாக்கல அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து டிவிஷன் அப்போ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வகுத்துடணும் டிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வகுக்கும் போது அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வர எல்சியமை வந்து நீங்கள் பெருக்கிக்கணும் ஆப்போசிட்டாக எடுத்துக்காங்க புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே வகுக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பெருக்கிக்கணும் பெருக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வகுத்துக்கணும் ஸோ இங்கே மும் மடங்கு அப்படின்னா பெருக்கல் அதனால் இங்கே வர எல்சியமை வந்து நாம் என்ன பண்ணோம்னா வகுத்துக்கணும் ஸோ கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் எடுக்கலாம் ஓகே எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்ப்போம் எல்சிஎம் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ கொடுத்துருக்கிற நம்பருக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கல என்ன வருது ஓகே முதல்ல ஓகே இது என்ன மூணாவது வாய்ப்பில் போடலாமா ஓகே மூணாவது வாய்ப்பில் போட்டிங்கனாக்கலே நான் மூவ் பன்னெண்டு ஐ மூவ் பாஞ்சு ஆறு மூவ் பதினெட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கலே எட்மூ இருபத்தி நாலு ஓகே முடிஞ்சு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் ரெண்டாவது வாய்ப்பில் போடலாம் ரெண்டாவது வாய்ப்பில் போட்டிங்கனாக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு நாலு இங்கே அஞ்சு இருக்குது இங்கே மூணு வரும் இங்கே நாலு வரும் மறுபடியும் இன்னொரு ரெண்டாவது வாய்ப்பில் போட்டிங்கனாக்கலாம் 
இங்கே ஒன்று அஞ்சு மூணு இங்கே வந்து ரெண்டுன்னு வரும் ஸோ இதுக்கு மேலே இதை சுருக்க முடியாது அதனால் குறுக்கிட்டு இருக்க நம்பர்லாம் வந்து பெருக்கிக்கலாம் ஸோ மூணு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ஓகே இதெல்லாம் இப்போ பெருகி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்சிஎம் என்ன வரும்னாக்கில் முந்நூற்றி அறுபது அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு எல்சிஎம்மை கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பெருக்கி போட்டிங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபதுன்ற எல்சிஎம்மை கிடைக்கும் ஸோ இதை நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இங்கே மூன்று மடங்காக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் மூன்று மடங்குன்னா என்ன சொன்னால் பெருக்கலில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேனாக்கில் அதை வந்து நான் வகுத்துடுறேன் ஸோ வகுத்துடுறேன் எதால் வகுத்துடுறேன் மூணு மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மூணால் வந்து நான் டிவைட் பண்ணி போடுறேன் அப்போ அடித்து போட்டிங்க அப்படின்னாக்கில் ஒரு மூணு மூணு ரெண்டு மூணு ஆறு ஒரு ஜீரோ அப்போ நூற்றி இருபது தான் நமக்கு ஆன்சர் ஓகே அப்போ நூற்றி இருபது தான் நமக்கு ஆன்சர் ஃபைனல் ஆன்சர் புரியுதுங்களா இங்கே முந்நூற்றி அறுபது கொடுத்துருக்காங்க பட் இது ஆன்சர் கிடையாது ஸோ இங்கே மூன்று மடங்காக்கும் போது அப்படின்னா வர எல்சிஎம்மை வந்து மூணால் வகுத்திடணும் அப்படின்னு அர்த்தம் சப்போஸ் இங்கே மூணால் வகுக்கும் போது அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்கில் இங்கே மூணால் பெருக்கிக்கணும் வர ஆன்சர் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் வந்து நூற்றி இருபது ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் இருக்கிற சம்ம நாளைக்கு டெஸ்ட்டுக்கு வரப்போகிறது எல்லாத்தையும் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இந்த மாடலில் தான் வந்து நாளைக்கு எக்ஸாமில் இருக்கும் டெஸ்ட்டில் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட இந்த இந்த சம்மெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் போட்டு பார்த்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமுக்கு வாங்க அப்போ தான் வந்து உங்களோட சரியாக எல்லாம் மேக்ஸிமம் போட முடியும் ஸோ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிவிடுங்க ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸ் கிளாஸ் இன்னும் நாளைக்கு இருக்குது நான் போடுறேன் ஓகே அடுத்தடுத்த வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போட்டுட்டு வரேன் ஒன் பை ஒன்னாக ஸோ நாளைக்கு டெஸ்ட் இருக்குது மறக்காமல் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நாளைக்கு டெஸ்ட்டையும் வந்து இது பண்ணுங்கள் சப்போஸ் வந்து இந்த நான் வந்து இன்னும் நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஜாயின் பண்ணலை நேச்சுரல் இண்டியா அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னாக்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கனாக்கலே கீழே டெலகிராம் குரூப் இருக்கும் இல்லை வந்து நம்ம சேனலே வந்து எப்படி இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பேன் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா மெட்டீரியல் எல்லா எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த எக்ஸாமில் எப்படியாச்சும் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு படிங்க என்னோட முடிஞ்சது என்ன பண்ண முடியும் நான் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நன்றி ஓகே பார்க்கலாம் நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே வணக்கம்